114페이지 3번 다이아몬드 목걸이를 하고 있는 그녀의 아름다운 목을 실컷 보면서 그는 부끄러워 했단데 그는 부끄러워 했다는 말은 지금 여기 있어요 그죠? 그러면은 지금 시작 자체가 오면서 라는 요 콤마부터 먼저 시작을 해줘야 되잖아요 그러면은 glancing at 요게 먼저 들어가야 됩니다 첫 글자 대문자 체크해줘야 되겠죠 그 다음 뭐를 봤다고요? 그녀의 아름다운 목을 봤대요 그러면은 her beautiful neck을 봤다 이런 얘기죠 근데 뭐가 함께 있는 다이아몬드 목걸이가 함께 있는 건데 그러면 바로 연결해 가지고 다이아몬드 목걸이 여기 세 번째로 들어가야 되고 온 이시 지금 네 번째로 들어가야 돼요 자그 다음에 4번 외딴 시골에서 차를 갖고 있지 않았기 때문에 그녀는 그녀의 엄마를 자주 방문할 수 없었다 여기 콤마를 기준으로 해서 오른쪽부터 먼저 해석을 쓰셔도 상관은 없습니다 그래서 그녀는 그녀의 엄마를 자주 방문할 수 없었다 그녀는 she, she. 그 다음에 뭐뭐 할수 없었다 was not able to 그 다음에 visit 오. 이렇게 들어가면 되는 거고 그 다음에 외딴 시골에서 차를 갖고 있지 않았기 때문에 하니까 부정문이 들어가야 되겠죠 아, 바로 having. 그래서 not having 입니다 그 다음에 a car 그 다음에 외딴 시골에서 in the remote countryside 요게 들어가면 되는 거고 자그 다음에 5번 그의 여행 중에 그가 살수 없을 것이란 걸 알고 있었기 때문에 그는 많은 음식들을 그와 함께 가져갔다 그럼 이것도 마찬가지 오른쪽부터 먼저 쓰면 돼요 그러면 그는 he he 그 다음에 가져갔다 투. 그 다음에 많은 음식물이니까 라지 서프라이즈죠 이게 공급품이라고 얘기하기도 하니까 자 그러면은 알고 있었기 때문에 부터 먼저 써줘야 됩니다 알고 있었기 때문에 그러면은 원래 책에 앞에 노인 있죠? 없어요 없어요 아니 원래 책 노인 대 재본에 있는 사람들은 아마 없을 거야. 원래 있어. 아, 그죠? 원래 있어. 그래서 원래 노인이 있어야 됩니다. 어, 저거 죄송합니다. 음. 죄송하다고요. 그래서 죄송해요. 아, 이 책이 뭐 개정 전이었겠죠. 자, 그 다음에 뭐뭐라는 것을 알고 있었기 때문에 접속사 대시 들어가야 돼요. 그 다음에 그가 음식을 살수 없을 것. 이 말이 이제 대 안으로 들어가야 되니까 he wouldn't be able to. 그 다음에 by food 이까지 묶어서 들어가야 되겠죠 그래서 요게 요 덩어리에 다 들어가고 그 다음에 그의 여행 중에 했으니까 on his journey가 그 뒤로 들어가야 된다 이렇게 보면 되겠습니다 바로 넘어갈게요 자그 차는 하얀 연기를 퍼붓는 채로 그 바리케이트에 돌진했다 했는데 일단 그 차는 이 주어 들어갔고 돌진했다가 그 다음 들어가야 되니까 돌진했다 대시 듭니다 자 근데 대시드 잘 보면 바리케이트를 돌진한 게 아니고 바리케이트에 돌진한 거기 때문에 전체사 2가 들어가야 돼요 왜냐면 방향을 나타내는 거기 때문에 그러면은 어디에? 그 바리케이드에 그러면은 더 바리케이트 바리케이트 이렇게 들어갑니다 자그 다음에 하얀 연기를 퍼붓는 채로라고 이제 얘기를 했는데 지금 남아있는 단어가 뭐가 남았냐면 위드가 남았고 와이트 스모크가 남았고 퍼링하고 아웃이 지금 남았어요 자 그러면은 얘를 이제 어떻게 써줘야 되냐 그게 관건인데 우리가 분사 구문을 깊숙이 우리가 듣다 보면은 요거 하나 기억나실 겁니다 뭐냐면은 그 with라는 단어가 들어가고 그 다음에 명사가 들어가고 그 다음에 세 가지 구조 있었죠 ing 그 다음에 과거 분사 그 다음에 전치사 명사 요렇게 들어가는 구조가 있었어요 그래서 얘를 보통 with를 해석을 할 때는 보통 얘를 뭐뭐와 함께 라는 말도 되지만 뭐뭐인 채로 이렇게 해석을 하고 이 명사는 보통 뭐뭐가 또는 뭐뭐 시로 해석을 많이 했어요 그 다음에 ing는 뭐뭐 하고 있는 그 다음에 과거 분사는 뭐뭐 된 전치사 명사는 뭐뭐에 있는 이런 식으로 해석을 해주면 된다고 그랬습니다 그래서 명사가 ing 하고 있는 채로 명사가 과거 분사 된 채로 명사가 전치사 명사에 있는 채로 이렇게 해석을 하는 거라고 얘기했습니다 그러면은 얘도 지금 남아있는 꼬라지를 봤을 때는 뭐부터 들어가야 되냐 with부터 먼저 들어가야 되고 그 다음에 명사가 지금 누구냐면 white smoke예요 그 다음에 이제 뭐가 들어가요 쏟아 붓는 채로라고 얘기했으니까 당연히 pouring이죠 
쏟아 붓고 있는 거니까 능동이란 말이야. 그래서 이 자리는 ing를 써야 된다. 그 얘기입니다. 자, 그 다음에 넘어갈게요. 7번 이거 조금 중요합니다. 별표 하나 찾아놓으세요. 자, 7번. 화가 난그 여자는 문이 열리도록 발로 찾고 준비를 했다. 그러면 동사가 지금 두 개입니다. 근데 지금 뭐가 안 보입니까? 지금 배열된 다음에. 엔드. 엔드가 안 보이죠? 잘 들으세요. 만약에 이런 문장 구조가 나왔는데 배열하시오 문제인데 엔드가 없잖아. 그럼 100% 콤마 찍고 ing 넘어가야 돼. 왜냐하면 은 접속사 주어 동사 생략이 된 거기 때문에 자 볼게요. 그럼 이 여자는 발로 어, 찼대요. 네. 그다음 뭐를 찼어요? 어, 어. 그 문을 찼죠. 그다음 이 문이 어떻게 하도록 하기 위해서 그... 열려지도록 하기 위해서 정확하게 말하면 여기는 뭐가 생략됐냐면 투비가 지금 생략되어 있는 상태이긴 해. 그래서 열려지도록 하기 위해서 발을 찼대요. 그런 다음에 그와 싸울 준비를 했다라고 하면은 원래 문장 보여 드릴게요. 원래 문장은 이겁니다. 원래는 and she got 그 다음에 ready to 그 다음에 fight 뒤에 with him 있습니까? 아 여기 넣어야 되는구나 이렇게 들어가야 되는 게 맞는데 아까 말씀드린 대로 접속사 and 빼고 she하고 화난 여자 같으니까 빼고 키크드하고 가시 시제가 같으니까 얘를 어떻게 바꿔요? I mean. ing getting으로 바꿔줘야 돼 그러면 이 배열된 문제 그대로 나오는 거야 자 다시 한번 말씀드릴게요 문장이 분명히 뭐하고 뭐 한다란 말이 들어갔는데 우리는 생각상으로 분명히 동사가 두개 들어갔고 두, 두개 들어갔으니까 뭐뭐 하고 라고 하면 접속사 엔드가 들어간다 된다고 생각을 한단 말이야 근데 없어 그러면 무조건 콤마 찍고 ing를 넣어야 된다고 잊지 마세요 이게 그래서 내가 지금 별표를 치는 이유입니다 어 대다수의 학생들은 백방 이렇게 배열하라 하면 어씨 엔드가 어디 있지 이렇게 돼버릴 가능성이 높으니까 그게 분사 구문이죠. 그래서 이게 분사 구문 연속 동작에 해당되는 겁니다. 자 그다음에 그 생물체는 항상 깊 숲속 뭐라 숲속 깊이 살기 때문에 거의 사람들에 의해서 눈에 보이지 않는다. 자 살기 때문에라 그랬고 보이지 않는다라 그랬어. 이번에는 등위절이 아니고 종속절이야. 그 말은 결국은 일단 사람들에 의해서 보이지 않는다라는 말부터 먼저 써야 됩니다. 근데 또 보이지 않는다는데 부정어 나시 있나 없나? 없어요. 없지. 그럼 부정어 역할을 한 놈이 뭐가 있어야 돼? 이게 누굽니까? Rarely죠. 자, 그 다음에 사람들에 의해서 보이지 않는다 했으면 은 일단은 최소한 퍼즐 맞추기 식으로 바이 피플이 일단 들어가야 돼. 그러면 그 생명체들은 사람들에 의해서 보이지 않는다 하는 말은 능동입니까? 수동입니까? 수동. 수동이죠. 그렇기 때문에 비동사 어에다가 씬이 들어가야 돼. 자, 문제는 rarely는 어디 들어가야 돼? 비동사. 비동사 비. 왜요? 그렇지. 빈도 부사 우리 얘기할 때 조동사 뒤, 비동사 뒤, 일반 동사 그거 얘기했잖아. 그러니까 비동사 뒤에다가 이걸 넣어줘야 되겠죠. 그래서 we are the creatures are rarely seen by people. 이렇게 들어갔어. 자, 그런데 이제 남아있는 건 뭐예요? 그 생물체는 항상 깊숙이 살지 않기 때문에 그럼 이 말이 이제 들어가야 돼. 이 말이. 원래대로라면 얘도 원래대로라면은 얘도 because 그 다음에 they 그 다음에 live 그 다음에 in the 뭐냐, 뭐냐? Deep, deep forest 이렇게 들어가야 되거든요 그 다음에 여기 always가 지금 어디 들어가야 됩니까 일반 동사 앞이니까 여기 들어가야 돼요 항상 그러면은 이렇게 들어갔을 때도 마찬가지 분사구문 똑같이 가볼게요 접속사 빼고 주어 주어 같으니까 빼고 always는 어차피 있어야 돼 얘는요 그 다음에 live하고 비동사하고 시제가 같으니까 얘를 어떻게 바꿔? living으로 바꿔 그러면 콤마 찍고 ing니까 콤마 찍고 다음에는 빈도 부사 always부터 먼저 쓰고 living in the deep forest 이렇게 되는 거야 분사 구문을 계속 생각을 해줘야 돼 분사 구문을 자그 다음 지난밤에 끔찍한 화재가 발생했고 열개 열채 집을 불태웠대 이번에도 마찬가지 end 없어 그럼 어떻게 해야 된다고 그랬어? 콤마 아, 인지 들어가야 된다고 그랬죠 자 그러면 발생했고 태웠다 했으니까 최소한 태웠다 자리가 뭐가 들어가야 돼요? 아, 아, ing가 되줘야 돼요 네. 됐죠 그러면 끔찍한 화재 발생했대요 burning out broke out, oh, broke out. Oh. 어머시 발발하다 일어나다 broke out 지난밤 last night, last night. 그 다음에 콤마를 찍어줘야 되겠죠 그 다음에 burning 태웠대 down. 
여기 burning down 들어갑니까? 오케이 okay. burning down 10 houses 아 나는 숫자 썼는데 이거 원래대로 10 써야 돼요 이것도 여러분들 있잖아요 저거 쓰는데 배열에 분명히 철자 10이라고 나와있는데 저거 다 10이라고 쓰면 틀린다 에이 선생님 진짜 쪼잔하게 왜 이거 내가 쪼잔한 게 아니고 너희 학교 쌤들이 매길 때 쪼잔하다고 그분들이, 그분들이라고 원래부터 쪼잔하셨겠습니까? 애들이 자꾸 쪼잔하게 나오니까 쌤들도 혹시 학창시절 때 당했지 않을까? 조심하면 심했지 자 슬픔은 당신의 뇌에서 미래에 언젠가 잊혀지고 가슴에는 새로운 정원 와이 좋은 말이지 않습니까? 슬픔은 당신의 뇌에서 미래에 언젠가 잊혀지고 가슴에는 새겨진다 아직 연애를 안 봤어 왜 슬픔이라고 하는 걸꼭 연애의 개념으로 생각하시죠? 부모님 돌아가시면 슬픈 것 같습니다 네 미래에 언젠가 잊혀진다 하는 게 머리에서 잊혀진다는 얘기군요 어. 이성적 관점에서는 잊혀져요 왜냐하면 사람이 그 다음 다음 자기 일도 해야 되고 뭐 해야 되고 그러다 보면 분명히 머릿속에서 기억이 잘안 나거든 근데 가슴에서 새겨진다 하는 말은 그 마음이 계속 간직되고 있는 거다 이런 말이야 어. 그래서 우리 이사장님 같은 경우도 지금 올해 일흔이 넘으셨는데도 불구하고요 한 번씩 아, 저한테 그런 얘기 하세요 엄마 보고 싶다 이런 얘기 해 되게 유치한 얘기지만 은 그런 마음이 잊혀 마음이 새겨진다 그런 얘기야 나 벌써 보고 싶어 <웃음> 그럼 집에 가고 싶은 거 아니야? 뭐 집에 가고 싶은 거겠지? <웃음> 어. 아 다른 분이 보고 싶다 빨리 보고 싶게 빨리 보고 싶게 근데 이런 슬픔 말고도 많잖아요 여러분들 막 이사를 가게 되면 원래 살던 동네를 떠나게 되는 슬픔 거기서도 <웃음> 이제 가슴 속에서는 <웃음> 새겨지게 되고 새로운 삶을 살아야 되니까 머리로는 계속 잊혀질 수밖에 없는 거예요 원인 없을 것 같아 사람의 삶이란 게다 그런 겁니다 원인 없을 것 같아 자 그렇다고 해서 여러분들이 외우는 단어가 어, 미래에 언젠가 잊혀지고 가슴에 새겨지진 않을 겁니다 언젠가 잊혀지긴 하겠죠 어, 벌써 까먹었을 수도 있어 자 슬픔은 잊혀지는데 여기 always 거기 있습니까? 아 잠깐 헛소리할 것 같아 어 그래요? 네, 미안해요 어, 이렇게 자 잊혀진데 어디에서? 당신의 뇌에서 당신의 뇌라고 했으니까 당연히 유월이 들어가야 되겠지 그죠? 잊혀지고 그 다음에 가슴에는 새겨진대 아, 저 미래에 빠졌구나 그래서 그 In your brain 어, 언젠가 미래에 섞였으니까 Sometime in the future 어? 틀렸네 두개 반대로 적었는데 나도 자 음, 이거 말씀드릴게요 왜 Sometime부터 먼저 쓰고 In the future 뒤에 섞여요? 단순한 논리다 미래 언젠가 미래 언젠가니까 아니 그냥 길어서요 아 길어서요 sometime 한 단어 인더 퓨처 긴 단어 아니 세 단어 역시 영어야 sometime이나 인더 퓨처의 공통적인 교집합이 뭐야 시간이잖아 음. 어 그거죠 자그 다음에 가슴에는 새겨진데 또 이번에도 엔드가 안 보여 그러면 새겨진다라는 말 자체도 원래대로 하면 어떻게 해야 돼요 end day are carved 이렇게 들어가야 되는데 접속사 빼고 데이 같으니까 빼고 비동사는 빙으로 바꾸는데 얘가 뭐가 가능해요? 생략이, 생략이 가능하죠. 그래서 carved 그 다음에 in your heart 이렇게 들어가요. 오늘 내가 설명하면서는 지금 내가 계속 말씀드리는 게저 분사 구문에 관련해서 분명히 조건에 분사 구문을 쓸것 또는 단어 수몇개 이런 것들이 반드시 여러분들 확인해 줘야 되는 겁니다. 이게 아까 우리가 앞전에 했었던 단원의 투부정사하고는 좀 달라요 그냥 생략하고 자시고 이런 것들이 있기 때문에 11번 갈게요 어, 자그 여자는 기쁨으로 눈이 반짝이며 그녀의 돌아온 아들을 맞이했다 자 열두 단어를 쓰고 위드 분사구문을 사용할 것 필요시 어영 변화할 것 특히 여기서 위드 분사구문을 사용할 것이라고 얘기를 했을 때 눈이 반짝이는 부분이 위드 명사일까? 돌아온 아들을 맞이했다가 위드 분사 부분일까? 눈이 반짝이고 눈이 반짝이며가 맞죠. 왜냐면 서술어 자체가 지금 맞이했다란 말이 나왔잖아요. 그러면 맞이했다. 그리팅. 그리티드입니다. 맞이했단데. 아니 동사인데. 동사인데 1이랑 해 놓아야 될거 아니야? 그 다음에 그녀의 돌아온 아들. 헐. 그녀의 헐 
돌아온, 리터닝, 아들, 선. 자, 여기까지가 지금 뭐예요? 그 여자는 그녀의 돌아온 아들을 맞이했다. 요 이제 남아있는 거는 기쁨으로 눈이 반짝이며 했으니까 일단 뭐뭐 하면서니까 위드가 들어가. 그럼 위드 다음에 명사는 뭐가 들어가야 됩니까? 홀라이즈. 그렇지, 홀라이즈가 들어가야 되겠죠? 자, 그 다음에 반짝거린데. 샤이닝. 샤이닝. 이것도 샤이닝 써야 돼. 샤이닝 쓰면 안 됩니다. 극하다 집에서 샤이 머스켓 먹어요. 그 다음에 기쁨으로 가니까 여기에 위드가 아. 또 들어가죠. 위조이. 아, 저 조이 때문에. 저 질문 들어갑니다. 네. 위조이는 지금 품사로 치면 형용사계요? 부사계요? 부사. 부사죠. 그러면 조이를 부사로 바꾸면 무슨 뜻이야? 무슨 단어로 바뀌어야 돼? 어. 조일리 카지나 겠지 조이. 엔조이는 동사잖아요. 동사인가? 자 힌트 드립니다. 조이라는 단어가 명사로 쓰게 되면 기쁨입니다. 그럼 기쁨으로 가득 차는 영어는 뭐예요? 조이 뿌리죠. 자 거기서 부사가 뭐겠노? 조이 뿌리. 그렇지 조이 뿌리. 이렇게 바뀌어야 됩니다. 아 원래 답은 이 위조이가 맞고요. 만약에 부사 단어를 넣게 되면은 저걸 조이 뿌리라고 해줘야 된다. 12번 잡지에 있는 사진을 사진 조각으로 찍고 나서 그녀는 자신의 딸에게 그 사진을 맞춰보도록 요구했다. 17단어 문장 앞에 분사구문을 사용할 것. 그러면 일단 느낌은 제일 앞에 ing 아니면 ed가 들어가야 돼. 맞죠? 자 그러고 보세요. 찍고 나서 했으니까 요 부분을 기준으로 잡았을 때 잡지에 있는 사진을 조각으로 찍고 나서 이게 분사구문으로 들어가야 돼. 제일 먼저 들어갈 건 뭡니까? 티어링. 어, 티어링이죠. 어, 피처. 그 다음에 사진을. 어, 피처. 어, 피처. 그 다음 무슨 사진이에요? 잡지에 있는 사진이죠. 그럼 잡지로부터 나온 거기 때문에 그럼 어, 매거진. 잡지에 있는 사진이라고 그랬으니까. 왜 잡지에 있는 사진이라고 하는데 전치사 프롬을 썼느냐 잡지가 책이 이렇게 있으면 사진에 그걸 빼내는 느낌이거든요 그래서 프롬이 들어가는 거예요 자그 다음에 어떻게 조각으로 했으니까 into pieces 입니다 여기까지가 분사 구문입니다 이제 주어 갑시다 그녀는 요구했다 에스크드 누구한테? Her daughter. Her daughter. 그 다음에 S 크 들어갔으면 당연히 to 들어가야 되겠죠? 뭐 해보도록? 맞춰보도록. Put, to put. 그 다음에 그 사진을 타는 놈이 지금 여러분 잘 봐. 저기 지금 문제 보면 put하고 물결 자리 하나 딱 나와 있잖아. 네. 그럼 이 자리 반드시 목적으로 들어가야 됩니다. 알겠습니까? 네. put together 묶은 게 아니라는 거예요. 만약에 중간에 물결이 없으면 그냥 put together 같이 써도 돼. 근데 물결이 들어가 있다는 얘기는 여기에 뭐가 하나 들어가야 된다 이런 얘기거든요. 그래서 put 다음에는 그 사진. The picture. The picture. 그 다음에 together. 이렇게 들어가요. 이렇게 해서 한번 여기서 앞에 대해. tear 하는 단어가 이게 찢다라는 말도 있지만 무슨 뜻이 또 있습니까? 눈물을 흘리다. 어 눈물을 흘리다라는 말도 있고 눈물이라는 뜻도 있죠. 왜 그러면 찢는 거하고 눈물하고 무슨 상관이 있는데요? 찢어지게 아프면 눈물이 아프면 눈물 흘렸어. 그렇죠. 찢어지게 마음이 아프면 눈물이 흘리는 거죠. 그래서 약한 20년 이상 동안 희대의 명곡으로 자리 잡은 서찬이가 부른 티얼즈. 자리라. 요즘도 그거 부르는 사람이 있지 싶다. 그죠? 노래방감 있지. 얼마나 꼭그 노래 한 번씩 본다니까 <웃음> 민욱이 잘 모른다 민욱이 잘 모르잖아 이거 민욱이 잘 불러? 그게 언제 나온 거냐면 1999년에 나온 겁니다 <웃음> 99년에 몇 짤? 0짤 아직 0자 수정도 안 돼. 마이너스 몇 짤이겠죠? 단백질도 안 됐을 때 아니야 시기를 왜 맞춰날 단백질 하고 왔는데 그게 왜 단백질인데? 그럴 수 아니다 사람이 단백질이에요? 원래 초콜렛 따위 아 사람이 단백질이에요? 아니 경계를 하는 거 아니야? 구성돼 있을 철분과 단백질은 아니지. 그래. 단백질이 크고. 자, 그다음 13번. 
세계 엔진으로 동력을 받아서 그 차량은 시속 1050마일로 가도록 고안된다. 고안이 무슨 말이야? 뭔가 생각되고 만들어지는 걸 고안이라고 합니다. 알겠죠? 그래서 무조건 고안이란 말이 들어가게 되면 항상 대표적인 단어가 디자인이에요. 아시겠죠? 자, 그 다음 열네 단어고 또 문장 앞에 분사 구문을 사용할 것, 필요시 어영 변화할 것. 자, 그러면은 세계 엔진으로 동력을 받았다. 요 부분이 지금 분사 구문이 되어줘야 돼. 자, 그러면 동력을 받는다. 그럼 동력을 주다가 뭔데? 파워. 파워죠. 예. 근데 동력을 받았다 했으니까 시작은 어떻게 해야 돼요? 파워 드가 돼야 됩니다. 왜? 아니 차량이 동력을 받는 거지 차량은 동력을 주는 주체가 아니거든요. 맞죠? 그렇죠. 최소한 사람에 의해서 움직여지잖아 자동차는. 자 그래서 세계 엔진으로 그럼 무엇에 의해서니까? 바이. 그 다음에 3 엔진. 이렇게 들어가야 돼요. 콤마 찍었고. 그 차량은 비크. 어, 이것도 백방인 거 틀린 놈들 나오는데 차량 카이가 전부 다 카만 생각하는 그 하시면 안 돼요. 베이클이라는 단어 자체가 운송 수단을 나타내는 대표적인 수단입니다. 그래서 베이클. 그다음 고안 된다니까 능동이가 수동이가 그렇죠. 수동이죠. 고안을 한다 하면 말이 되게 이상해져요. 생각해 봐라. 디자인은 사람이 하는 거가 사물이 하는 거가. 사람이 사람이 하는 거잖아. 인테리어나 뭐옷 디자인 하는 건 이건 전부 다 사람이 하는 거죠. 사물이 디자인을 할 수가 없어요. 그래서 야 이거 좀 소리하지 마. 캐티 <웃음> 피티. 언젠가는 그렇게 될지 언정 아직까지는 아니에요. 자 그다음 고안 된다. 현재가 과거가. 현재 지 그럼 비동사 못 써야 돼요. Is, is designed. 자 그다음에 그다음 말 보세요. 가도록 했으니까 이거 동사 하도록이잖아. 예. 그럼 무조건 뭐 들어요? To. 그다음에 go 이말 들어가야 돼요. 자 그다음에 시속 천오십 마일로. 천오십 마일. 사우젠 피티. 마일 천오십. 그 다음에 마일즈 어 시속이니까 퍼 아워 뭐뭐 당뭐 빠졌습니까? 하나 둘삼넷다 됐어 일곱 됐어 어 예쁘게 하나 둘 그게 아 열네 개네 네밤내서 완전 아 이거 진짜 아자그 다음에 십사번 친구들 사이에서 이야기를 하면서 또 문장 앞에 분사구문 사용해 그럼 이거 지금 백방 분사구문이야. 너는 디즈니랜드가 세상에서 가장 좋은 테마 공원이야 라고 말할지도 모른다 너는 주어 말할지도 모른다 동사 근데 말할지도 모른다 했으니까 뭐가 들어가야 돼? 조동사 일단 들어가야 되잖아 그죠? 자 그럼 친구들 사이에서 이야기를 하면서 그럼 우리가 원래대로 하면 이야기를 하면서니까 뭐가 들어가야 돼요? 토킹이 들어가야 되겠죠? 아직까지 제대로 봐야 된다 지금 틀렸다 얘기한 거 아니다 일단 토킹을 넣었어 그 다음에 친구들 사이에서 위트 렌즈 어몽 어몽이 있잖아요 어몽 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 프렌즈 끊었어 자그 다음에 너는 말할지도 모른다 유 마이트 유 마이트 세이 이렇게 들어갔어 자 근데 이제 남아있는 거는 따옴표 내용이잖아요 따옴표 내용은 따옴표를 표시를 해주고 디즈니랜드가 세상에서 가장 좋은 테마 공원이야 이걸 영정해 줘야 돼 됐습니까? 그럼 디즈니랜드 디즈니랜드 했어요 그 다음 뭐뭐 다 이즈 써야 될까? 워즈 써야 될까? 이즈입니다 왜 이즈입니까? 엔드니까 엔드니까요 마이트가 과거형 조동사인데 그러면 과거형 써야 되는 거 아니에요? 현재도 좋은 거 같은데 과거에서 그러면 좋았다라고 결론 말씀드릴게요. 따옴표는 시제하고 아무 상관없습니다. 따옴표가 딱 들어가잖아요. 그럼 따옴표 안에서 뭐뭐 다라고 하면 현재형 써야 되고 따옴표 안에서 뭐뭐 했다라고 하면 과거형 쓰면 돼. 다시 말씀드릴게요. 과거는 자는 거 이제. 따옴표 안에 내용은요. 그 따옴표를 제외한 동사하고는 신경을 쓰지 마세요. 따옴표 안에서 뭐뭐 다라고 하면 동사 현재형 쓰면 되고 따옴표 안에서 동사 과거형이면 과거형 쓰면 돼. 이런 걸 보통 무슨 화법이라고 하냐면 직접 화법이라고 얘기를 해요. 어, 자 볼게요. 그럼 뭐뭐 이다. Is. is 가장 좋은 테마 공원이다. 가장 좋은. The finest. 그 다음에 세계에서. World's theme park. 이거 보통 읽을 테마파크 하시면 안 돼요. 띠임파크입니다. 
라고 말할지도 모릅니다. 자, 그럼 이제 남은 단어 뭐나 만너 한개 빠졌다. 와일 어디 들어가야 되노? 토킹이랑 어몽 사이 들어가야 돼. 토킹이랑 어몽 사이 들어가야 됩니까? 아닌 것 같아요. 네, 아닙니다. 토킹 앞에. 그렇지, 토킹 앞에 왜요? 뭐 한동 안 하면서. 친구들 그, 사이가 이야기를 아. 하면서. 그렇지, 하는 동안 동시 동전을 나타낸 놈이 들어가야 되겠지. 근데 우리 분사 구문은 항상 말씀드렸지만은 접속사를 무조건 뺍니까? 의미 전달이 분명하지 않을 때는 넣어도 됩니까? 넣어도 돼요. 넣어도 됩니다. 그 경우가 이 경우입니다. 다시 말씀드릴게요. 모든 분사 구문에서 접속사는 무조건 빼는 거 아닙니다. 또 접속사가 뭔지 모르겠어요. 중학교 때 있는 문법 책다 찾아봐. 거기 접속사 단어 다 나와. 그런데 하필 우리 다음 단원이 또 부사절이야. 그럼 접속사 또 나오겠지. 그냥 접속사는 무조건 빼는 게 아니라 의미 전달을 분명하게 하기 위해서 놔둬도 돼요. 그걸 만약에 안 생략했다고 어 그럼 쌤 주어 생략 뭐 하는 거 아니에요? 그거 아니야 무슨 1차 가문 2차 가문도 아니고 그렇게 생각을 해버리게 되면 분석은 절대 못해요 15번 가르치는 일을 찾지 못해서 그는 글 쓰는 직업으로 옮겼대 그럼 얘도 마찬가지 문장 앞에 분석은 쓰래 그럼 이것도 마찬가지 왼쪽 끊어주면 은 왼쪽 거를 분석은 때려줘야 되겠죠 그럼 찾지 못했다니까 그러면 하지 못했다니까 최소한 뭐 디든트가 들어가든지 뭐가 들어가야 되는데 관료 안에 앞만 찾아봐도 디든트란 말이 없어 어네이블이 나오죠 자 그럼 어네이블이 지금 들어갔다는 얘기는 결국은 이거 넣어볼게요 어네이블 자체가 뭐뭐 할수 없다니까 얘 자체가 부정이야 그럼 비에이블 투 그거 생각하면 투가 들어가야 되겠고 찾지 못했다니까 찾다 파인드 들어가야 되겠죠 그 다음에 가르치는 일 어, 티칭 워크 이게 지금 분사구문 자리입니다. 어, 쌤, 아인지가 아닌데 왜 분사구문인데요? 이게 지금 빙 생략되어 있거든요. 더 구체적으로 얘기해줘요. 그라 그랬으니까, 예를 들어서, 뭐뭐 하지 못해서는 원인을 나타내니까, because he was unable to, bla bla bla, 이래 들어가는 거거든요. 그러면 접속사 빼고, he, he 같으니까 빼고, was 빙으로 바꿔, 뭐 생략 가능? 빙 생략 가능. 그럼 당연히 unable to부터 들어가야 되겠지. 과거라! 계속 집중해도 시원찮을 판에 확 맞으죠. 자, 그래서 요까지 했어. 자, 그 다음에 그는 옮겼다. He drifted into 글 쓰는 직업. A writing career. 응, a writing career. 됐습니까? 네. 브레이크. 자, 허니비스. 꿀벌들은 진화되어져 왔습니다. What we call swarm intelligence. 집단지성이란 뜻이에요. 집단지성이라고 부르는 것으로 진화가 되어졌다. 여러분 집단지성이 뭡니까? 혼자 생각한 거. 여러 여러 개의 의견을 종합해서 가장 좋은 결과를 도출해야 되는 방식. 어 맞아요. 오. 그게 집단지성이죠. 그러니까 중요한 거는 집단이 들어갔기 때문에. 여러 개체가 이제 모여야 되는 거 그리고 거기에 대한 어떤 암 또는 지능을 얘기하는 겁니다. 그러면은 지금 그 다음 말 한번 보세요. 한군 집에 최대 5만 마리의 벌이 함께 민주적인 결정을 내리기 위해 모이면서래. 자 지금 우리나라 말이 뭐뭐 하면서로 끝났어. 그러면은 지금 분사구문이니까 제일 앞에 들어갈 말은 최소한 생긴 꼬라지가 ING 꼬라지가 들어가야 되겠죠. 일단 요거는 좀 이따 하도록 할게요. 자, when a hive 하나의 벌집이 gets too crowded 너무나도 밀집이 되어져 있어. 언제? 봄에. 이 말이 무슨 말입니까? 벌집이 너무 군민다는 얘기는 뭐가 많다는 얘기예요? 벌이 많다는 벌이 벌이 많다 얘기죠. 네. 사람으로 치면 한 지역에 사람들이 너무 많이 있는 거예요. 우리 학원으로 치면 우리 강의실에 20명 이상 넘치는 경우. 식민지가 아니고 이거는 군집입니다. 군집들은 send scouts를 보낸대요. scouts는 흔히 말해서 병사로 치면 정찰병. 그걸 얘기하는 건데 김세정 아닐 거야. <웃음> a new home. 새로운 집을 찾기 위해서 정찰병을 보낸대요. 만약에 어떤 정찰병이든지 간에 disagree, 불일치한다면 on, 뭐뭐에 관해서 뭐에 관해서 장소에 관해서 The colony should build its next hive 이 군집이 다음 벌집을 세워야 한다라는 이 장소에 대해서 불일치한다면 
그러면 은 김병준 정찰병은 평리동이 좋아요. 곽원 정찰병은 비산동이 좋아요. 박광현 정찰병은 뭔 소리야. 감산동이 최고야. 이렇게 하고 있는 거야. 자, 이런 상황이라면 그들은 주장을 합니다. 그들의 입장을 어떻게 해요? The civilized way 하니까 이 civilized 뜻이 뭐냐 하면 은 문명화된 방식으로 이렇게 얘기를 해요. 그럼 뭔가 조금 아까 말했던 민주적인 방식으로 라는 말하고 비슷하게 들어가는 거죠. 근데 뭐를 통해서 한다고요? 춤을 추면서 한대요. 춤을 추면서. 자, 각각의 정찰병은 퍼포먼스 실행합니다. 어, 와글 댄스를 실행한대요. 여기서 와글이 어떤 와글 하는 건 무슨 말이냐 하면은 좌로 우로 움직이는 거 그거 얘기하는 겁니다. 쉽게 말해 가지고 각각의 정찰병은 예를 들어 박광현 정찰병이 자기 땅이 좋다고요. 엥! 이 하고 있는 겁니다. 됐죠. 됐죠? 그럼 김병준 과거도 엥! 이 하고 있는 거예요. 그러니까 춤을 추면서 지금 뭐를 한다 이런 얘기인데 누구를 위해서 누구를 대항으로 해서 아, 네. 다른 정찰병들을 상대로 해서 계속 춤을 춘다 이런 얘기야. <웃음> 내가 예를 들면 쉽게 말하면 이런 겁니다. 왜 우리 비보이 대회 뭐 이런 거 있잖아요. 네, 네. 그런 것처럼 대표가 한 명이 나가지고 막 춤추고 자시고 하는 거 있잖아. 그것 딱 생각하시면 돼요. 뭐 하기 위한 시도로 설득하기 위한 시도로 그들 멋에 관해서 그들의 지점의 장점에 대해서. 그러니까 감산동이 좋은 이유는 또는 평리동이 좋은 이유는 또는 비산동이 좋은 이유는 이러이러하다는 모습, 말을 춤으로 보여준다 이런 얘기입니다. 아, 댄스. 그럼 마지막 댄스 배틀이죠. 좀더 열정적일수록 그 춤이 그러면 더 해피얼 더 스카우트 이즈 위트 이즈 스팟 그 정찰병은 그의 지점과 함께 더 행복해진다. 그러니까 춤을 추면서 더 신난다는 얘기죠. 한마디로 계속 자기 동네를 주장하고 있는 거예요. 자 그러면 이 군집에 남아있는 애들은 다랑다랑다랑다랑 한답니다. 뭐하면서? Flying to the spot. 그들이 선호하는 지점으로 날아가고 그리고 Joining in the dance 합니다. 춤을 추는 데에 함께 한대요. 뭐할 때까지? 하나의 잠재력 있는 벌집이 다른 어떤 그 인접한 놈들의 춤을 Overcome 할 때까지. Overcome. 무슨 뜻이야? 넘어서다. 넘어서다. 극복하다. 뭐 이런 얘기죠. 그러면은 결국 이게 어떤 상황이냐면 이런 거예요. 자, 박광현이가 막 춤을 추면서 비산당이 좋아. 헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤
자, 자, 그 다음에 일단 요거부터 먼저 한번 볼게요. 다음 어구를 배열하여 문장을 완성하래요. 자, 근데 자, 보세요. 모이면서니까 모이면서. 뭐부터 해야 됩니까? 커밍 투게더. 커밍 투게더죠. 근데 커밍 투게더가 제일 앞이 아니에요. 어? 어? 왜냐하면은 봐봐 우리나라 말을 보면은 한군 집에 최대 5만 마리의 벌이라 그랬잖아. 주어가 있는. 그럼 의미상의 주어가 있는 거지. 그럼 얘부터 먼저 써야 돼요. 그럼 한군 집에 5만 마리의 벌이. 한군 집에 5만 마리의 벌이. 그걸 뭐부터 써야 돼요? 업투. 5만 마리부터 먼저 써야 되겠죠. 업투. 5만. 그 다음에 벌이 여기서 벌이 없어 그럼 벌 대신에 무슨 말이 들어가야 돼요? 워커 워커 왜 워커가 들어가야 돼요? 일하니까 일벌이니까 그 다음에 한군 집에 했으니까 이너 싱글 컬러면 자그 다음에 함께 모이는데 뭐 하기 위해서? 민주적인 결정을 내리기 위해서 위에서 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 위드 위드 뭘 위드가 왜 들어가? 뭐뭐 하기 위해서 투 메이커 투 메이크 그 다음에 민주적인 결정 데모크래티그 다음에 디시전스야 자 그럼 이제 남아있는 단어가 위드죠 위드는 제일 앞에 들어가야 돼요 위드 명사구 ing 이제 마지막 문제는 그럼 답이 뭘까요? 메이저리티 룰 뭐라고? 메이저리티 룰어 맞아 버스별의 원칙 어 맞아 오오 오오 이거 네 이거 네뭐 많은 다수 갈 때냐 구민규 뭐라고 한다 매니매니 하고 와딴 놈은 몰라도 내가 구민규가 그따구 소리 했겠네 깜짝 놀랐네 명성이 할 소리 올마서 올마서 구민규 올마서 그거 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 어? 아, 네. 여기서 한몇 개월 있더니 익숙해지는 거 자, 요거 설명을 드릴게요. 프린시플 원리입니다. 그 다음에 결정이 즉 뭐에 되는 거? 즉 지지되어지는 건데 절반 이상의 사람들에 의해서 지지되어지는 결정이에요. 근데 이 지지되는 결정들이 have effect, 영향력을 가진다 이런 얘기죠. 그러니까 그 집단에 있는 모든 사람들에게. 이게 바로 다수결의 원칙이다 이 얘기입니다. 어. 이거 내가 힌트 줄때 마이너리티의 반대말 카니까 메이저리티 카더라. 마이너리티가 무슨 뜻이야? 마이너. 디파다. 아니 마이너리티가 무슨 뜻이냐고요? 마이너 말고 소수. 소수. 디비 왜 나와? 어렵긴 네가 공부하나 이거. 어디? 나는 완전 좋지. 많이 좋지. 자꾸 말하니까 말해서. 